തകരുന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രകോഷനം ചെയ്തു വരുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒറഗീസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം അറിയിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്ന ദൈവകൃപയെ വർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വചനം മൂലം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹമന്ദിരം ഏവരെയും അറിയിക്കട്ടെ തിരുവഴുത്തി പറയുന്നു ഡേ ഇൻ ദ ലോഡ്സ് ഗോഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് അവിടെ സന്നിധി കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ ആയിരം ദിവസങ്ങളേക്കാൾ ഉത്തം നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിത വഴികൾ പലർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവജനം കേൾക്കാനും വായിക്കാനും ഒന്നും സമയമില്ല അതിൻ്റെ നടുവിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ മനസ്സ് കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ദൈവചനം തുടർമാനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണല്ലോ വേർഡ് ഇൻ പവർ വചനം ശക്തിയിൽ എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ അത് അനേകർക്ക് വിടുതലായി തീരുന്നു ദൈവം തുടർന്നു അനേകർക്ക് വിടുതൽ ആക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര വരെ ഇന്ത്യൻ ടൈ പവർ വിഷനിൽ കൂടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കൂടാതെ പവർ വിഷൻ സമയമനുസരിച്ച് മറ്റേ പല സമയങ്ങളിലും റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അനേകർക്കും വിടുതലായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വേലയൊക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവചനാധ്യാനത്തിലേക്ക് അല്പസമയം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗ്യപിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയഭേദം കൂടാതെ ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തു വരാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ കേൾക്കുവാൻ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പുനഃപരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവെ ഞാൻ ജനത്തെ നീ സന്ദർശിച്ചു ദൈവകൃപയിൽ അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും താങ്ങിയല്ലോ ഈ വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടാനും ഇടയാകണം ഈ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെ വചനം മൂലം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വചനത്തിന് മേൽ അധികാരം എളിവിനൊന്നും സഹായിക്കണം വചനം ഐശ്വര്യമായി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ സ്വർഗ മഹത്വം എടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവ തിരുനാമം വീണ്ടും മഹത്വം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ തുറമാനമായി പഠിക്കുകയാണ് വചനം സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്കറിയാം വചനത്തിൻ്റെ പഠനം അത് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അത് അനേകർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു പ്രസംഗമായി നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വരും അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കൂടുതൽ പേരെ ഇത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം അത് അവർക്കും വിടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ പ്രകാശം തന്ന ഒരു വേദവചനം അപ്പസ്വലനായ വിശുദ്ധ പൗലീസ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലെ ഒരു വചനമാണ് അത് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്ര ഒരു സംഭവസ്ഥലം പറയുക ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയൊരു വിഷയം ദൈവ ഗാഡ് ഇനാഗ്രേ ജീസസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ശ്രീമത്താര ശിശു അഞ്ച് ആറ് അധ്യായ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നോക്കുക എന്ന് എന്താ അനുഗ്രഹം അല്ലേ എൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വായിച്
certain things. No challenge. Pradhan ni gudu kendiya kari ngel ke pradhan ni gudu kade. They give important insignificant things. On the other hand, they leave the vital things of the faith. Vishwasutthodu bendha patra nalla pradhan patra kari ngel ke pradhan ni gudu kade. Gudu kade. Mereka tal kali yang mai lengan itu tanah bishie yang lalu, adine peradah ni gurukin dalam ayah lalu pelajar tu interest yang lalu naik. Arah dinas tulang lalu sabah gurukin pelik lalu kerja gurukin dalam rana lalu. Ibu dinas tulang lalu sedih kerana mereka nama lalu baru. Apa pelik lalu yang lalu pelajar interest yang. Orang lalu sabah lalu bishie. Ini cerita lalu piye anu ibu dah backen de. Orang gurukin barang ni bude. Orang gurukin barang ni aku bude. Pasti dia beli lepas tu. Baru selalat tu, angka ram kodik kundu ni beli orang, angka kodik kundu ni dia beli orang lepas tu. Orang meeting ni angka ram kodik kono, beli dia, orang meeting ni kundur kono, orang ini ni agak payah lepas tu. Ni saya ni tu beli orang beli ni beli orang lepas tu. Ini orang ni pikir ni ini boleh lepas tu, cahaya lepas tu. Karena ini tu 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 mungkin lepas tu, nanti tak kuri tu barang ni tu. Apa lepas tu mau mai beli ni perut tu, orang ini macam, orang ni confusion orang ni. Sabah mandal itu. Apa ini mulut itu ni reka perdi itu nunda? Inda? Eh, itu orang reka perdi itu nunda? Ninda bacaan ni betul sahaja ni biasa ni pichal ni sneh perayaan nada ke ni lah. Argu endi Kristu mari jo, abenya ninda bacaan ni gunta nasi pichal itu. Enna, adinda pada ni je pada naro dia itu reka perdi. Adik hari ni tuan orang ni berani, dah ibar aja bacaan umpan ni nunda macam, ninggal ni almi orang ni berani buat bandiri kimbom. Ini dewi raja itu ni bebasnya. This is related to the kingdom of God. Nama ni pun ada di kena tu. Ibu tu tak bumi ni kering la. Lagar tau orang ni anda raja macam ni macam la. Ibu tu tak kering la. Ini apa tu? Ibu tu ni tiada tu mana tu langgali. Ibu tu ni nama le prapter aja. God is preparing us for the kingdom of God. Although we have entered to the kingdom, nama le dewi raja itu perwesi kiri, dan dewi kiri ni lawan dewi raja itu perwesi tu. Yang baru ni lah ini purna tu mana ni lah that will be consummated only when Jesus come. Yesu hari tu, umat yang beri berana, ini dia purna dah. Yang ni ada beri orang samai orang ni, nama kita jiwat tu, budhi orang, dewi kerbau orang, kerma perit tu. Ada beri orang berani samai orang ni ada yang confusion orang tak ada yang pinnya tu beri ada yang pakai suci ke ni tu, prarthi ke ni tu, maka nama kita kalah beri. Angin ni repat cah terus ni ada boleh sesuatu orang ini tu, dewi rajim. Pachanu, Paniu, Malla. Ida Dewi Raja, it is righteousness, peace, and joy. Palegai ni, apa niidi niidi ana, samadhan ni mana, sandosh ni mana, muda gairi udah ekupur di nont. Ida langgur udah perayaan ni perigi, samai illa. Inggil adi nanti, ori gairi, matram, matram perayu ana ni jani pol, agrihi kena dah Dewi tu nista otor. Orang amat ayi udah, sandosh tak guru jangan perih ni le. Dewi Raja itu ni entah macam mana perlu ada bishaya, ini senang. Senang juga ni ada ayu. Ini nama kita log itu ni, semua orang senang juga. Mana senang juga kita nak agri, kita nak orang duki kita nak nak juga agri pun tidak. Orang dewi pun tidak, ni jendik kita mana? Semua orang agak aja tak kaya, orang tu mesti dewi tu, mesti tu dengan jadi beli beli kita mana? Anggur alam awal awal mana ada orang dewi orang tu. Le. Abang orang dewi pun, ini senang di beri dengan senang dosa yang kita kan, kerana ini dari dewi orang dah senang dosa, ini bumi kita ni kerjanya nolak. Log itu ni senang dosa yang kita lihat orang ini, orang beli orang kita jenama, orang beli orang kita macam mana, dewi juga senang dosa yang kita lihat bandar yang kita lihat, airi kita itu, yang mana kita mana sila. Abang ini adalah dewi yang ada itu ni, senang dosa tak kerja, dewi orang mana pergi ini. Apa ini senang dosa orang ceri orang kita ini bumi kita nolak. Puri macam mana yang apa itu orang ini minoriti. Orang dari ke lelai awa, pernahnya, ayuh, dewi seni perayu, hobi awal ni dia agam bidang lain urutkan, ni dia perwajin mari, kuno, ni aku urutkan, matra, sejuk, ceri, kuno, ni dia pernah ni orang hari urutkan, nok kuno, ni pernah jepam, dewi awa, hobi awa, dewi pernah jepam, ni nak hilang. Balik ni mutu kita tu, reja airi beri, ni aku urut sejuk, ceri, kuno, ni dor. Pada ni mati lama lek, ni dia beri ni perlu sepas sol ni dia duduk tu perai, ni ni kalau senang dosa ni la, orang baik kan? Kerbau ni la, la, terang je di pin perayaan. Ia kalau kita tengal ini, ia kalau kita bilang angin itu selesai pun, ada ada satu ramen yang di this generation. An ramen yang di lain, orang ceria selesai pun, anak kita lagi dikira. Nama dia ada apa bikin orang senang, sangat bersyukur, hat mau orang senang. Macam mana orang itu pakar orang itu kan, nama kita utara barat itu mana, apa orang mana itu parah itu. Orang itu kita kerja kita, anak kita mau kita, dewi beranjak. What is the kingdom of God? 
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരനുഭവത്തിൽ കൂടെ വേണമല്ലോ മിനിമം ഈ സന്തോഷമെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സന്തോഷത്തിന് അനുഭവക്കാരാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ എവിടെയാണ് ഈ സന്തോഷം അതറിയാത്ത ജോയ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ഈ സന്തോഷം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന് വിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം ഈ സ്വർഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സന്തോഷമായതുകൊണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ അത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ദ്രമ്മ കളഞ്ഞു പോയ സ്ത്രീ അത് കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോഴത്തെ ഉള്ള കാര്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അതും അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യ സന്തോഷം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരുണ്ട് അവരുടെ മധ്യ സന്തോഷം അതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവിയെ ചൊല്ലി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിനും സന്തോഷം അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുക നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവചനം കേട്ടോ മറ്റൊരിടത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ടോ ആലോചന കേട്ടോ ഉപദേശം കേട്ടോ വേദപുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴോ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് തന്നെ കൺവിക്ഷനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കുന്ന പാപബോധത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ വിധത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് വിനിയപ്പെടുമ്പോൾ താവേ നീ എന്നെ രക്ഷിച്ച് എന്നെ രക്ഷിതാവായി എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളത്തിൽ കർത്താവ് കടന്നു വരും വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വലിയ സന്തോഷം അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഭവം പങ്കിടാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ദൈവം തമ്മിൽ ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയപ്പോണ്ടായ വ്യത്യാസം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നാ ദൈവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ആയിരം പേര് സന്തോഷം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒളി ഇവൻ്റെ ഹോളി സ്പിരിച്വാലിറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സ്വതി വായിക്കുന്നു നാലാം സംഘത്തിൽ ഏഴാം വാക്യം ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷം ദൈവസന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു മഹത്തായ അനുഭവമാണ് എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേദനയും കഷ്ടവും സങ്കടവും ദുരിതമുള്ള ലോകത്തിൽ മനപ്പീഠകളും നിരാശകളും കൊണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ ആത്മഹത്യയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവര പ്രസാദത്താൽ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവസന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് അവൻ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാനുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം പറയും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയാണ് അതിനായി ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്തോഷം തരാൻ ദൈവം നിനക്ക് കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന് സുശേഷം പത്ത് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വേറൊരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സേവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവ് തന്നെ പറയുക ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് കർത്താവിനോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ വലിയ ഓവർ എക്സൈറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രകടനമൊക്കെ ഉണ്ടായി നോ നോ അങ്ങനെയല്ല ഇതിലല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവർ അത്രയും സന്തോഷിപ്പീരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെവൻ ദൈവരാജ്യം സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിലൊന
ഇപ്പം ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകട്ടെ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പല വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് പറഞ്ഞു അറക്കപ്പെട്ടവർ വിഗ്രഹാരാധികൾ ഡാഷ് ഡാഷ് പലയേറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരാരും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തള്ളപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകരുത് നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്രേ എന്ന് എബ്രാഹിം കർത്താവ് പറയുന്നു ആ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടുപണി ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം നമ്മൾ പാടാറില്ലേ ആനന്ദം ആനന്ദമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആനന്ദമേ എങ്ങനെ ആനന്ദം വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഈ സന്തോഷം അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര പാട്ടുകളുണ്ട് ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് ആനന്ദിപ്പാൻ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാർ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പാടി കേട്ടോ അവർ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയവരാണ് നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് കർത്താവ് ആ പരി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആ വലിയ വ്യവസ്ഥയായ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ഈ സന്തോഷം കൂടുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പതാം സിംഗർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വെൻ വി ഡു ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ എന്നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആ വലിയ തിരുവാവതാരത്തിന് മുമ്പ് ദാവിയുടെ നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ പ്രതി പ്രവചിച്ച ഐ ഡു ഐ ആം ഡി ലൈറ്റ് ഡു ദ വിൽ ഓഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പം ദൈവ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കും അപ്പോഴാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ശബരിയക്കാരിയോട് സംസാരിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ആഹാരം കൊള്ളാൻ പോയി അവളെ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് വന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ആഹാരം കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ നിന്നും ആഹാരം കഴിച്ചെന്നാ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാ എൻ്റെ ആഹാരം ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹം അത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ മാറി നമ്മൾ ആത്മീയമായി ശക്തിയുള്ളവരായി ഭൗതികം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായും ബലം പ്രാപിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളും ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ആണിപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മൾ അയച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അനുഭവമാണ് എരമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാ ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ നിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എൻ്റെ സന്തോഷവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവുമാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തി ബൈ ദ മെഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സുവിശേഷ പ്രതിനിധി ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകാൻ എന്താ താല്പര്യം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവജനം പ്രസംഗിച്ച് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ടെലിവിഷനിൽ വചനം കേട്ടതിന് ശേഷം വിളിച്ചൊരു സഹോദരി വിളിച്ചു ആ ആ രാത്രി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപരിച്ചതായ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആ സാഹചര്യത്തിൽ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് വചനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് അവിടുത്തെ നിയമം നിയമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനം സോ വെൻ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇൻ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ആ വചനത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ വിടുതലും അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമല്ലേ വിസ്താരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോട് അർപ്പിക്കട്ടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ജനമേ ഇതിൻ്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് അപ്പം ഈ വചനത്തിന് ശക്തി ഒക്കെ നമ്മൾ ആവരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലം അക്ഷരമല്ല കേട്ടോ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല തിരുവചനം വായിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ പുരുഷന്മാരുടെ ആലോചനയും നടക്കരുത് പാപിയുടെ വഴി നിൽക്കരുത് പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്ത് ഇരിക്കരുത് പിന്നെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മറിച്ച് നീ ഒരു കാര്യമാണ് ഏഹോയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിന് രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവ ബ്ലസ് ഇൻ ദ മാൻ ഹു ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ ലോ ഓഫ് ദ ലോ മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ഇൻ ഡേ ആൻഡ് നൈസ് ഒരു പക്ഷേ രാവും പകലും ദൈവജനം ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു രാവും പകലുമായിട്ട് അതിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കേ വചനം വായിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവശക്തി വർദ്ധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആദ്യം മനസ്സിലായാലും ഇരിക്കും ഏറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു റീ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവവതാരവും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം വായിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും യോഹനാൻ സുവിശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വായിക്കാൻ ചിലരോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് വായിവിൾ വായിക്കുന്നവരോട് അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം ദൈവം അതിനൊത്തിരി കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് പകർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സന്തോഷം എവിടെ വരെ ചെല്ലും എന്ന് വരിക യൂതായുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്താൻ കഴിയുന്നവൻ ദ ജോയ് ഗോസ് ടു ദാറ്റ് ലെവൽ സുപ്രീം എസ്റ്റേണിറ്റി സുപ്രീം എഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എസ്റ്റേണിറ്റി നിത്യത നിത്യത കർത്താവിനോട് കൂടെ കാണപ്പെടുന്ന ആ മേഖല വരെ നിന്നെ കളങ്കമില്ലാതെ നിർത്തി അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുന്ന അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ട് ആനന്ദം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആ കൈവിരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥ കർത്താവുമായിട്ട് സന്ധിക്കുന്ന നല്ല നാട് അവിടെ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ദൈവം ആ കർത്താവ് കേട്ടോ യേശു കർത്താവ് കളങ്കമില്ലാതെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം കർത്താവ് വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കണേ അശുദ്ധി പറ്റാതെ കാക്കണേ അവിശ്വസത വരാതെ പരിപാലിക്കണേ എന്ന നീ ദൈവത്തോട് ദിനം പ്രതി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവചനത്തിന് മുമ്പാകുന്ന ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചാൽ അവൻ നിന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തും കരം പിടിച്ച് നടത്തും കർത്തൻ നീയല്ലോ എന്ന ദൈവചന നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന വലിയവനായി ദൈവത്തിന് സന്നിധിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ കർത്താവെ നിത്യത വരെ എന്നെ കാക്കണമേ ആനന്ദത്തോടെ ഇനി അവിടെ കൊണ്ടു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വിനയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ശക്തി തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യതകളിൽ നിന്നെ പിടിവിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മക്കളെ ഈ വലിയവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ദൈവജനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് മേഖലയിലായിരിക്കാൻ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ താ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വഴിത്താരുകളിൽ ആയുസ് ധന്യമായി തീരാൻ കേവലം ഈ ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനല്ല ഉയർന്ന അനുഭവത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ആ സന്തോഷം വേണം ദൈവത്തിന് അപ്രസനായ പൗലൂസ് തൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത തെസ്രോനിക്ക ലേഖനത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നു തൻ്റെ താനെ നാം സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും ഇതുപോലെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഒരു ഭക്തനില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഒന്ന് ദശമൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്നാന്നറിയാമോ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പായി അവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയമോ സന്തോഷമോ പ്രശംസാ കിരീടമോ ആരാകുന്നു നിങ്ങളും അല്ലയോ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വവും സന്തോഷം നിങ്ങളാ യു ആർ മൈ ജോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുമണി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു പടിയൂടെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ നേടിയ ആത്മാക്കളെ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ സന്തോഷം അതിലുപരിയാകും ഇതെല്ലാം ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിസ
ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ ഭൗതികമാകട്ടെ ശാരീരികമാകട്ടെ ബുദ്ധിപരമാകട്ടെ ഏത് മേഖലകളിലും ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് വചനത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിച്ച് കർത്താവർക്ക് വിടുതലും സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സഹായിച്ച് നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അമേൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം കേട്ടവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുവർത്തിച്ച് നിത്യമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ അത് നിലനിർത്തട്ടെ കൂടി വരുന്നത് വരെ ഇനിയും വരുന്നത് കൂടി നമ്മൾ സന്ധിക്കുന്നത് വരെ തൻ്റെ കൃപയുടെ ചിറകിൽ നിങ്ങൾ ഏവരെയും കാത്തു മറയ്ക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമീപം സഭാ വ്യത്യാസമെന്നേ ഒരു ആത്മീക സംഗമം നടന്നുവരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്കും വന്ന് സംബന്ധിക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു